ডিয়ার ইয়েলেন লার্নার আজকে আমরা কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়ন নিয়ে কিছু জিনিস দেখে নেব তার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব কি কি ব্যাপারে ক্ষমতায়ন রয়েছে কিভাবে ক্ষমতায়ন করতে হবে ক্ষমতায়নের প্রকৃত অর্থ কি এইসব বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি হ্যাঁ আমাদের টপিকের মধ্যে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে ফাইভ জিরো সিক্সের ব্লক ফোরের ইউনিট নাম্বার টুয়েলভ তো আমরা জানি ফাইভ জিরো সিক্স হচ্ছে তেরোটা ইউনিট তো আজকে আমি টুয়েলভ নাম্বার ইউনিটটা আলোচনা করছি পরবর্তীতে যে বাকি ইউনিটগুলো রয়েছে অর্থাৎ থার্টিন নাম্বার ইউনিট রয়েছে সিক্স নাম্বার ইউনিট রয়েছে সেগুলো আমি আলোচনা করব তো চলুন দেখে নিচ্ছি শিশু কন্যাদের কমথায়নের ব্যাপারে কি কি জিনিস আমাদের শিখতে হবে জানতে হবে বুঝতে হবে কোর্স ফাইভ জিরো সিক্স ব্লক ফোর ইউনিট টুয়েলভ কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়ন তো এই এককটির মধ্যে রয়েছে ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ধারণা কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়নের উদ্যোগ জীবনের দক্ষতাগুলির উন্নতি সাধন এইসব বিষয়গুলো তো আমরা পরপর এগুলো দেখে নিচ্ছি শুরুতেই আমরা একটা কাহিনী পাবো রমা এবং রাধা ভাইয়ের তো রাধা ভাই হচ্ছেন গ্রামের একজন দরিদ্র বিধবা মহিলা যার তিনটি সন্তান রয়েছে বড় মেয়ে রমা যার বয়স নয় বছর তার ছোট ছেলে সাত বছর এবং ছোট একটি ছেলে চার বছর যে ছেলে দুটোর নাম হচ্ছে সিধু এবং গবু তো রোমার স্বামী মারা যাওয়ার পর উনি কি করতেন জমিদার বাড়িতে কাজ করতেন এবং খুবই কষ্টসাধ্য মনে হতো এবং সংসার উনি টানতে পারছিলেন না এই পরিশ্রমের এত কম টাকা দিয়ে তাই উনি সিদ্ধান্ত করলেন যে ছোট ছেলে দুটোকে উনি স্কুলে পড়াবেন এবং বড় মেয়ে রোমাকে উনি কাজে নিয়ে যাবেন উনার সাথে তো বলে রাখি সেই যে গ্রাম হুলিয়া গ্রাম হুলিয়া একটা বড় গ্রাম ছিল সেখানে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র পঞ্চায়েত কার্যালয় সবকিছুই আছে তো উনি রোমাকে নিয়ে কাজে যাবেন তো রোমা কাজে গেল বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না মায়ের সাথে কাজে যাচ্ছে শুনে বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা সিদ্ধান্ত নেন যে রোমার বাড়িতে আসবেন তো শিক্ষক মশাইরা প্রথমে স্থানীয় মহিলা সংঘের সদস্যের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ওদের সঙ্গে রাধাবাইয়ের বাড়িতে আসেন আসার পর রাধাবাইয়ের সাথে এক দীর্ঘ এক ঘন্টা কথা বলেন এবং উনাকে বুঝান যে শিক্ষার গুরুত্ব কি এবং মেয়েকে স্কুলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন তো রাধাবাই শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পারলো এবং মেয়েকে স্কুলে পাঠালো তো স্থানীয় মহিলা সংঘের সদস্যরা ওনাকে বললেন যে যে কোনো অসুবিধার ওনারা সাহায্য করবেন এবং বিধবা ভাতা পাইয়ে দেওয়ার জন্য সাহায্য করবেন কিন্তু মেয়েকে স্কুলে পাঠাতে হবে তো এইভাবে সব কিছু ঠিকঠাক হলো মেয়ে স্কুলে গেল রমা খুব ভালো পড়াশোনা করছে টুয়েলভ পাশ করার পর ট্রেনিং নিয়ে নিজেকে মেডিকেল কম্পাউন্ডার হিসেবে গড়ে তুললো এবং গ্রামে এসে স্থানীয় ব্যাংক থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে নিজে একটা ওষুধের দোকান খুলল দোকান খোলার দিন গ্রামের সরপঞ্চ রমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তার সফলতার জন্য এবং তাকে বলেছিলেন একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহিলা হিসেবে সে গ্রামের একজন আদর্শ মেয়ে রাধাবাই তার মেয়ে রমার প্রতি গর্ববোধ করেছিলেন তো এই হচ্ছে গল্পটা তো এরপরে হচ্ছে যে কেন সরপঞ্চ রমাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহিলা বলেছিলেন এর মানে কি চলো আমরা ক্ষমতায়নের মানেটা বুঝে নেই তো ক্ষমতায়ন কি তার অর্থ কি ক্ষমতায়ন শব্দটি বর্ণিত হয়েছে শক্তিশালী হওয়ার জন্য ক্ষমতায়ন শব্দটির গোড়াতেই শক্তির ধারণাটি আছে শক্তি চালিত হয় চারটি ভিন্ন ভিন্ন পথে যেমন এক হচ্ছে শক্তির কর্তৃত্ব শক্তির প্রতি শক্তির মধ্যে এবং শক্তির সাথে যে ক্ষমতায়ন মানে হচ্ছে শক্তিশালী হওয়া এই শক্তির মধ্যে কি কি রয়েছে শক্তির কর্তৃত্ব রয়েছে মানে হচ্ছে গিয়ে অধীনতার সম্পর্কে ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত তো কেউ যদি শক্তির কর্তৃত্ব করতে পারে সে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে স্বাধীন কারু কাছে সে পরাধীন নয় এটাই হচ্ছে কথা শক্তির প্রতি শক্তির প্রতি কি সমস্যা সমাধান করতে এবং হতে পারে সৃষ্টিকারী এবং সক্ষম শক্তির প্রতি সে সক্ষম শক্তির প্রতি সে আবদ্ধ নয় সে নিজেই শক্তিশালী হয়ে গেছে বিভিন্ন ভাবে ক্ষমতায়ন তার কাছে চলে এসছে তো সে কর্তৃত্ব করতে পারে শক্তির প্রতি তার অনেক বিশ্বাস আছে সে সক্ষম সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে তারপর হচ্ছে শক্তির মধ্যে রয়েছে আত্মবিশ্বাস আত্ম সচেতনতা দৃঢ়তা শক্তির সাথে রয়েছে সমষ্টিগত একটা লক্ষ্য তো এই হচ্ছে গিয়ে শক্তির চারটি ভিন্ন ভিন্ন পথ থার্টি নাইন পেজে আমরা পাবো সম্পদ গুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায় এক হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন ভূমি জল বন দুই হচ্ছে বুদ্ধিগত সম্পদ যেমন হলো তত্ত্ব জ্ঞান এইগুলো তিন হচ্ছে মানব সম্পদ যেমন লোকজন শ্রমিক দক্ষতা এইগুলো চার হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পদ যেমন টাকা পয়সা সম্পত্তি এইসব বিষয় তো আমরা ক্ষমতায়নকে দুটি ধাপে দেখতে পারি এক হচ্ছে ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন আরেকটা হচ্ছে সংগ্রহমূলক ক্ষমতায়ন তো ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন কি ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন যুক্ত থাকে আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সাথে 
সংগ্রহমূলক ক্ষমতায়ন তাকে সংগ্রহমূলক ঐক্য এবং কাজের মধ্যে জীবনের পথ নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এটি হলো ক্ষমতায়ন অর্থাৎ জীবনের পথ নির্বাচনের স্বাধীনতা যদি আমার কাছে থাকে আমি যদি জীবনের পথ নির্বাচন করতে পারি সেটি আমার ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন তো এখন উপরে যেটা প্রশ্ন করলাম সেটা হচ্ছে কি সম্পদ কত প্রকার ও কি কি যেটা আমরা এক্ষুনি পেয়ে গেলাম সম্পদ হচ্ছে চার প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ বুদ্ধিগত সম্পদ মানব সম্পদ এবং অর্থনৈতিক সম্পদ আমরা এখন দেখছি সেটা থার্টি নাইন নাম্বার পেজে থার্টি নাম্বার পেজে রয়েছে মেয়েদের ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ মেয়েদের ক্ষমতায়ন কেন প্রয়োজন স্বনির্ভর হওয়ার জন্য ক্ষমতায়ন প্রয়োজন উচ্চ আত্মসম্মানের জন্য ক্ষমতায়ন প্রয়োজন উন্নতি গল্পে অংশগ্রহণের জন্য ক্ষমতায়ন প্রয়োজন সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য ক্ষমতায়ন প্রয়োজন বিভিন্ন জীবিকায় ক্ষমতায়ন প্রয়োজন সামাজিক পরিবর্তন পরিবর্তনে অংশগ্রহণের জন্য ক্ষমতায়ন প্রয়োজন তাহার অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার জন্য ক্ষমতায়ন প্রয়োজন অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়ার জন্য ক্ষমতায়ন প্রয়োজন তো জ্ঞান হল একটি শক্তি ফোর্টিন নম্বর পেজে এতটুকুই তো জ্ঞান হলো একটি শক্তি এটি তাকে পছন্দের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দে ক্ষমতায়ন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি নারী পুরুষ সমান অধিকার সমাজে মানে হচ্ছে জ্ঞান হলো একটি শক্তি এটি তাকে স্বাধীনতা দেয় পছন্দের ক্ষেত্রে তো ক্ষমতায়ন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কেন ক্ষমতায়নের ফলে নারী পুরুষ সমান অধিকার পায় সমাজে সেজন্য নারীদেরও ক্ষমতায়ন প্রয়োজন তো মেয়েদের ক্ষমতায়নের শিক্ষকের ভূমিকা কি সেটা প্রশ্ন তো আপনাকে শিখতেই হবে তো প্রশ্নটা হচ্ছে মেয়েদের ক্ষমতায়নে শিক্ষকের গুরুত্ব আলোচনা করুন তো সেটা এখানে আপনি আনসারটা পেয়ে যাচ্ছেন থ্রি নাম্বার পেইজে রয়েছি অগ্রগতি যাচাইয়ের পরীক্ষায় তো এখানে দিয়েছে মেলানোর জন্য ষাটটা পয়েন্ট যেমন একত্রিত করা তার সাথে মিলবে দুর্বলতার উপর কর্তৃত্ব ক্ষমতা যুক্ত তার সাথে মিলবে হচ্ছে মহিলা মণ্ডল ক্ষমতার মধ্যে তার সাথে মিলবে আত্মবিশ্বাস ক্ষমতার সম্পর্কে তার সাথে মিলবে হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পদের পাওয়া যোগ্যতা ক্ষমতায়ন তার সাথে মিলবে কোনো কিছু পছন্দের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ক্ষমতার পূর্ণ বিতরণ তার সাথে মিলবে সমতার দিকে পরিচালিত হওয়া ক্ষমতার সমতুল্যায়ন তার সাথে মিলবে মহিলাদের নিম্ন মর্যাদা তো ওয়ানের সাথে ডি টু এর সাথে এ থ্রি এর সাথে বি ফোর এর সাথে ই ফাইভের সাথে সি সিক্স এর সাথে জি এবং সেভেনের সাথে এফ মিলিয়ে নাও তারপর একটা প্রশ্ন দিয়েছে রমা এবং রাধাবাইয়ের ক্ষমতার একটি তালিকা বানাও বিশ্লেষণ করো কে বেশি ক্ষমতাশালী তো নিশ্চয়ই আমি প্রথমেই রমা এবং রাধাবাইয়ের কাহিনিটা বলেছিলাম তো সেটা তো নিশ্চয়ই শুনেছেন তো কে বেশি ক্ষমতাশালী বলে মনে হচ্ছে আপনার হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন রমা বেশি ক্ষমতাশালী কারণ সে শিক্ষিত ক্ষমতাযুক্ত এবং সক্ষম তো রয়েছি এখন সংবিধানের আদেশপত্র নামক পয়েন্টে সেখানে কি দেয়া আছে ফোর্টি ফাইভ নাম্বার অনুচ্ছেদে রাজ্যগুলির উপর সরাসরি শিক্ষার দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে চোদ্দ বছরের মধ্যে সমস্ত শিশুদেরকে বিনামূল্য এবং বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষাদান ব্যবস্থার দায়িত্ব রাজ্যগুলির হাতে দেয়া হয়েছে আগামী দশ বছরের মধ্যে পনেরো নম্বর অনুচ্ছেদে লিঙ্গ বৈষম্যের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের অবলম্বন দেখানো হয়েছে পনেরো এর তিন নম্বর অনুচ্ছেদে নারী এবং শিশুদের কল্যাণের রসদ সংগ্রহের ব্যাপারে রাজ্যগুলির ক্ষমতায়ন চাপানো হয়েছে সবগুলো পাবেন ফোর্টি থ্রি নাম্বার পেজে তো প্রশ্ন হচ্ছে সংবিধানের কথনং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ছয় থেকে চোদ্দ বছরের সমস্ত শিশুকে বাধ্যতামূলক এবং বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান করতে হবে ফোর্টি ফাইভ ফিফটিন ফিফটিন থ্রি টোয়েন্টি ওয়ান এ राज्य केंद्र पिता माथा ना कि विद्यालय तो क्षेत्र आंसर हम राज्य भारत स्वर कर आंतर्जा चुक्ति सीई डी डब्ल्यू एर साथ आशी साले এবং এটির বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর এটি রাজ্যগুলিকে বাধ্য আইন প্রণয়নকারী পদ্ধতিগুলিকে গ্রহণ করতে লিঙ্গ বৈষম্যকে দূর করতে অর্থাৎ রাজ্যগুলিকে বাধ্য করেছে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে আইন প্রণয়ন করার জন্য সেটা ভারত সরকার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে উনিশশো সালে সেটা নাম হচ্ছে সিইডিএডাব্লিউ তো সিইডিএডাব্লিউ মানে কি সিইডিএডাব্লিউ মানে হচ্ছে কমিটি অন এলিমিনেশন অফ অল কাইন্ডস অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট ওমেন সেটার পুরো নামটাও আমাদের দেখে রাখতে হবে 
তারপর আছে ভারতের আইনসভা দু সালে শিক্ষার অধিকার আইন পাশ করে সেটি ছয় থেকে চোদ্দ বছরের শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা নিশ্চিত করে তারপরে রয়েছে সরকারের পদক্ষেপ এবং নীতিসমূহ তার মধ্যে দেখুন যে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জাতীয় নীতি দুই হাজার এক সালে গঠিত হয়েছিল মহিলাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে কাজ করার নীতি নিয়ে যেমনটি সমান প্রবেশ বিশেষ পদ্ধতি বৈষম্যতা দূর করার জন্য তো প্রশ্ন হচ্ছে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জাতীয় নীতি গঠিত হয় কবে দু হাজার নয় উনিশশো ছিয়াশি উনিশশো আষট্টি দু হাজার এক তো এক্ষেত্রে আনসারটা হচ্ছে অপশন ডি দুই সালে মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রোগ্রাম ফর রুরাল গার্লস অর্থাৎ গ্রাম্য মেয়েদের জন্য অনুষ্ঠান শুরু হয় দুই সালে এই কর্মসূচিটি প্রথম চব্বিশটি রাজ্যের তিন হাজার ব্লক নিয়ে শুরু হয় তো এই স্ট্যাটিস্টিকটা মনে রাখতে হবে তারপর আমরা নিজে দেখছি যে কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় তো প্রশ্নটা হচ্ছে কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় বা কে জিভি অথবা গ্রাম্য মহিলা ও কন্যাদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের জন্য কে জিভি এর অবদান লিখ প্রশ্নটা দেখে নিয়েছেন আনসারটা হচ্ছে এখান থেকে যে কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ের অবদান কি কি রয়েছে গ্রাম্য মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য সেটা ফোর্টি ফাইভ থেকে শুরু হয়েছে ফোর্টি সিক্স অব্দি আছে সেটা দেখে নেবেন তারপর রয়েছে মহিলা সমাজ বা এম এস তো মহিলা নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সীমাবদ্ধতার প্রতিকার করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে গঠিত হয়েছিল মহিলা সমাজ নাইনটিন সালে ন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশনের এডুকেশন এর উপর ভিত্তি করে সেটা গঠিত হয়েছিল তারপর রয়েছে কন্যা শিশুদের ক্ষমতা প্রধান পরীক্ষামূলক অনুষ্ঠান হিসেবে উনিশশো সালে অঙ্গরাজ্যের দশটা জেলায় শুরু হয় আজকে অনুষ্ঠানটি বাস্তবায়িত হয়েছে একুশ হাজার সাতশো ষাটটি গ্রামে তিরাশিটি জেলায় এবং নয়টি রাজ্যে অর্থাৎ কন্যা শিশুদের জন্য ক্ষমতা প্রদান যে প্রকল্প যে প্রজেক্ট যে প্রোগ্রাম সেটা বর্তমানে নয়টি রাজ্যে চালু আছে তিরাশিটি জেলায় এবং একুশ হাজার সাতশো ষাটটি গ্রামে তার প্রশ্ন হল কন্যা শিশুদের ক্ষমতা প্রধান প্রক্রিয়া কবে শুরু হয় তো সেটার আনসার নাইনটিন এ কন্যা শিশুদের ক্ষমতা প্রধান প্রক্রিয়া প্রথম কতটি জেলায় শুরু হয় সেটার আনসার হচ্ছে প্রথম দশটি জেলায় শুরু হয় এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম দশটি জেলায় শুরু হয় ফোর্টি সেভেন নাম্বার পেজ অগ্রগতি যাচাই করার জন্য দিয়েছে তো প্রথম যে প্রশ্নটা অনুসারে ভারতবর্ষকে ভার অর্পণ করা হয় শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার বৈষম্য দূর করতে তো কি অনুসারে সেটা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ফোর্টি ফাইভ অনুসারে নাকি সিইডিএডাব্লিউ অনুসারে নাকি রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট অনুসারে নাকি আর্টিকেল ফিফটিন এর থ্রি অনুসারে তো সেটা সঠিক উত্তর হচ্ছে সিইডিএডাব্লিউ অনুসারে তো সিইডিএডাব্লিউ এর পুরো নাম কি সেটা কি জেনে গেছেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই জেনে গেছেন একটু আগে আমি বলে দিয়েছিলাম তো টু নাম্বার কোয়েশন হচ্ছে আরটিই নিশ্চিত করে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা শিশুদের জন্য কোন শিশুদের জন্য আট থেকে চোদ্দ বছর ছয় থেকে আঠারো বছর ছয় থেকে চোদ্দ বছর নাকি ছয় থেকে বারো বছর তো এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হচ্ছে ছয় থেকে চোদ্দ বছর তিন নম্বর আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ফোর্টি ফাইভ সংবিধানের দায়িত্বটাকে আরোপ করা হয়েছে কার উপর অর্থাৎ দশ বছরের মধ্যে যে বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিতে হবে সেই দায়িত্বটা কার উপর অর্পণ করা হয়েছে রাজ্য জনসমাজ শিক্ষক নাকি পিতামাতা তো সেটাও আমরা জেনে গেছি সেটাকে রাজ্যের উপর দায়িত্ববার দেয়া হয়েছে ফোর্টি এইট নাম্বার পেজে রয়েছে আরো প্রশ্ন যে মেয়েদের শিক্ষার জন্য দায়িত্ব কার এ পিতামাতা বি জনসমাজ সি রাজ্য ডি তাদের কেউ না ই তাদের সবাই তো এক্ষেত্রে ই যেটা অর্থাৎ তাদের সবাই পিতামাতা জনসমাজ এবং রাজ্য সেটাই হচ্ছে গিয়ে কথা অর্থাৎ অপশন ইটা হচ্ছে আনসার পরের প্রশ্ন শিক্ষার হস্তক্ষেপ মেয়েদের জন্য পৌঁছানো কঠিন অপশন এ মুরারজি দেশাই বিদ্যালয়ে অপশন বি কে জি বি ভি এস কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় অপশন সি এন পিই জিই এল অপশন ডি মহিলা সমাক্ষ তো এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হচ্ছে এন পিই জিই এল এন পিই জিই এল এ শিক্ষার হস্তক্ষেপ মেয়েদের জন্য পৌঁছানো কঠিন এন পিই জিই এল টা হচ্ছে কি ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর এডুকেশন অফ গার্ল এট এলিমেন্টারি লেভেল তারপর ড্যাশ আদর্শ স্তবক বিদ্যালয়গুলোকে সমর্থন করে তার মধ্যে আনসারটা হচ্ছে এনপিই জিই এল 
চার নম্বর আবাসিক বিদ্যালয় এসসি এসটি এবং সংখ্যালঘু মেয়েরা সেটা হচ্ছে গিয়ে কেজি ভিবি কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় তারপর হচ্ছে সাম্যের শিক্ষা হলো এর উদ্দেশ্য চারটা অপশন রয়েছে কেজি ভিভি এম এস এনপিজিএল এনপিজিএল দুইবার দিয়ে দিয়েছে তো সেটা হচ্ছে এম এস মহিলা সমক্ষ তারপর আমরা পেলাম যে জীবনের দক্ষতাগুলির উন্নতি করা সেটা একটু দেখে নিলে হবে ওইখান থেকে প্রশ্ন করার মতো কিছু পাইনি কিন্তু ফর্টি নাইন নাম্বার পেজে আবার অগ্রগতি দিয়েছে অগ্রগতির জন্য পরীক্ষা বিবৃতি দাও সঠিক অথবা ভুল মেয়েদের প্রয়োজন জীবন দক্ষতা শিক্ষার কারণ মেয়েদের জীবনে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন তার কারণ কি বিভিন্ন অপশন দেওয়া আছে তার মধ্যে সবটাই সঠিক শুধু একটা মাত্র হচ্ছে কি ভুল তো জীবনে দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষা প্রয়োজনীয়তা মেয়েদের জন্য কেন সেটা এ অর্থাৎ এটি তাদের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে এটি টাকা এবং সম্মান দেয় এটি যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধি করে এটি তাদের আত্মবিশ্বাসকে বৃদ্ধি করে এটি তাদেরকে ক্ষমতা দেয় এটি তাদের বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়ায় এটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এই সবগুলি সঠিক কিন্তু এটি সহজ হয় শিক্ষিত স্বামী পাওয়ার জন্য সেই ধারণাটা কিন্তু ভুল তো তার নিচেই পাবেন মেয়ে এবং মহিলাদের ক্ষমতা দেওয়ার ক্ষেত্রে সংস্থাগুলির ভূমিকা তো প্রশ্নটা হচ্ছে মেয়েদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থাগুলির ভূমিকা আলোচনা করুন তো বিভিন্ন সংস্থা বলতে এখানে তিনটা ব্যাপারে আলোচনা করেছে একটা হচ্ছে সরকারের ভূমিকা সেটা দেখে নেবেন ফোর্টি নাইন নাম্বার পেজে দেয়া আছে তারপর বেসরকারি সংগঠনগুলোর ভূমিকা রয়েছে ফিফটি নাম্বার পেজে টু নাম্বার পয়েন্ট এবং তিন নাম্বার পয়েন্টে দিয়েছে স্থানীয় সংস্থা সম্প্রদায় এবং এসডিএমসি এর ভূমিকা তো এসডিএমসি মানে কি এসডিএমসি মানে হচ্ছে বিদ্যালয় উন্নতি এবং পর্যবেক্ষণ সমিতি স্কুল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কমিটি তো এই তিনটা পেপারের ভূমিকা রয়েছে সরকার বেসরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় সংস্থা সম্প্রদায় এবং এসডিএমসির ভূমিকা তো এইগুলো দেখে নেবেন তারপরে পাবো আমরা বিদ্যালয় এবং শিক্ষকের ভূমিকা কন্যা শিশু কন্যাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তো সেটা আলাদা একটা প্রশ্ন হতে পারে যে শিশু কন্যাদের ক্ষমতায়নের জন্য বিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের ভূমিকা আলোচনা করুন তো সেটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ফিফটি ওয়ান তো প্রশ্নটা আমরা পেয়ে গেলাম যে শিশু কন্যাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ও শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করুন ফিফটি ওয়ান এবং ফিফটি টু তে আনসার পাবো ফিফটি টু এর এই প্রথম অংশটাই আমাদের শিখতে হবে যাই হোক শেষ হয়ে গেল এতটুকু তারপর চলে এসছি অন্য প্রান্তে তো সেখানে কি দিয়েছে যে একজন শিক্ষক হিসেবে নিজের নিচের সমস্যাগুলো সমাধান করতে আপনি কোথায় যান সঠিক পছন্দটি লিখুন গ্রাম পঞ্চায়েত জনসমাজ শিক্ষা বিভাগ স্কুলের উন্নতি এবং পর্যবেক্ষণ সমিতির কাছে মহিলা এবং শিশু কল্যাণ বিভাগের কাছে সমাজ কল্যাণের কার্যালয়ে এই ছটা রয়েছে অপশন তো আমাদের প্রবলেম গুলো কি কি প্রবলেম দিয়েছে পাঁচটা এক নম্বর প্রবলেম মেয়েরা নিয়মিত না কারণ তাদেরকে তাদের ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনা করতে হয় এই সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা কোথায় যাব এক্ষেত্রে আমরা যাব ই অর্থাৎ মহিলা ও শিশু কল্যাণ বিভাগে দু নম্বর শৌচাগারের অভাবে মেয়েরা মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বাড়ি যায় এক্ষেত্রে আমরা কোথায় যাব অপশন এ গ্রাম পঞ্চায়েতে তিন নম্বর মেয়েরা ভালো সম্পাদন করতে পারে না এক্ষেত্রে আমরা কোথায় যাব এক্ষেত্রে বি এবং ডি এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে অর্থাৎ জনসমাজ এবং এস ডি এম সি এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে চার নম্বর গ্রীষ্মে জলের অভাব হয় মেয়েরা ব্যস্ত থাকে জল সংগ্রহে তাই উপস্থিতি কম হয় এক্ষেত্রে আমরা কোথায় যাব এ অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে যোগাযোগ করব এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য ফাইভ নম্বর মেয়েরা শ্রমিকের কাজ করতে যায় শ্রম দিবসে তাই উপস্থিতি কম এক্ষেত্রে কোথায় যাব এক্ষেত্রে জনসমাজে যোগাযোগ করতে হবে তো একটা অন্তিম প্রশ্ন দিলাম যে নিচের কোনটি মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে অপশন এ এন পিজি অপশন বি কেজি ভিভি অপশন সি এম এস অপশন ডি সবগুলি তো এক্ষেত্রে আনসারটা হচ্ছে সবগুলি অর্থাৎ যে তিনটা রয়েছে সবগুলাই মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে এরই সাথে আমাদের এই ইউনিটটা শেষ হয়ে গেল পরবর্তীতে দেখা হচ্ছে ইউনিট থার্টিনের ডিসকাশন নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকুন কিপ স্টাডিং স্টেট ইউনিট এস টিউটোরিয়াল থ্যাংক ইউ